这是陈永贵当上副总理之后发生的一件怪事一九七五年，一句“钓鱼台无鱼可钓”在毛主席的批准之下，陈永贵终于搬出了钓鱼台的办公地点。刚安顿好，就有人跟他打招呼，说是已经给他的妻儿办好了北京户口，要将他们送到北京来。当年户籍管理非常的严格，北京户口更是很多人都求之不得的。一家人能够在北京团聚，本来是一件好事没有想到陈永贵得知之后大发雷霆，气得当众拍桌子怒吼道。谁办的？我不同意，谁敢？陈永贵为何会有这么大的反应呢？最终，妻儿来到北京了吗？农民总理陈永贵的一生是非常的传奇，从一个大字不识一箩筐、面朝黄土背朝天的农民，一跃成为了国家的副总理。之所以能够受到毛主席和周总理的赏识，全靠他在大寨村做出的一番成绩。陈永贵出生在一个贫困的农民家庭，为了能够活下去，父亲将妻儿卖给了富贵人家，带着年幼的陈永贵搬到了大寨村。日子实在是太苦了，唯一的亲人也上吊自杀了。七岁的陈永贵只能将自己卖给地主，这才讨得一口饭吃。后来，一个周姓老人看他太可怜，便收养了他，日子才好过一点。随着全国各地的解放，陈永贵的日子也终于有了盼头。三十三岁时，总算是有了自己的土地。艰辛的成长经历，让他更加珍惜这来之不易的生活。一九六三年是大寨村最艰难的一年。好不容易挺过了三年的自然灾害，这一年又天灾不断。先是百年难遇的大洪水，紧接着又是风灾，又是冰雹，颗粒无收，眼看着就要饿死人了。作为村支书的陈永贵，带着全村的希望来到了西阳县，想要领一些救济粮渡过难关。到了县城，他实在是张不开嘴，大家的日子都不好过，于是空手回村，决定带着村民们自救。在他的带领之下，村民们不仅吃饱了饭，还上交了十二万斤。的粮食给国家，创造了属于大寨的奇迹。毛主席得知他的情况之后，特地询问了山西省委书记：“陈永贵的名字到底是哪几个字啊？”不久之后，周总理特地找到来北京开会的陈永贵，提出了一个要求，吓得陈永贵连连摆手，说自己干不了。原来是想让他担任副总理。后来，周总理说出了狠话。他勉强答应了这一件事情。陈永贵火速进入中央之后，却因为敬重周总理，受到了有些人的排挤。对此，他直接当面硬刚了回去。这一行为让季登奎都偷偷的为他竖起了大拇指。许世友得知之后也非常的高兴，得知他来到了南宁，亲自迎接，两个人热络的聊了很久，还特地写了一封信为陈永贵撑腰。陈永贵性格耿直又朴实，看不惯那些人的做法，执意要搬出钓鱼台的办公地点。为此，特地跟毛主席。谈了这件事情，不久之后便得到了批复，同意钓鱼台无鱼可钓。一九七五年的八月，陈永贵如愿的从钓鱼台搬了出来，新的办公生活地点是在交道口的一个小院里。按理来说，他身为国家的副总理，在北京安顿好了，完全可以将家人给接过来。没有想到有人跟他打招呼，说是办好了，他却勃然大怒，这到底是怎么回事？难道这背后另有隐情？由于时长的关系，这些关键问题我们将会在下集揭晓。点击我的。头像进入主页即可查看到完整内容。一九七五年，北京发生了一件怪事儿。陈永贵当上了国家副总理不久，刚在北京安顿好，就有人主动打招呼，说是已经将他妻儿落户到了北京，还说要把人给送过来去跟他团聚。本来是一家团聚的好事儿，不料陈永贵得知消息之后勃然大怒，气得当场拍桌子：“谁干的？我不同意，谁敢！”陈永贵这种超乎常人的反应，让所有人都傻了眼。上集咱们讲到。陈永贵带着大寨人自救，受到了毛主席的重视，没过多久就成为了农民总理，却因为敬重周总理，受到了小小们的排挤。他实在看不惯那些人的做法，于是强烈要求搬出钓鱼台，终于获得了毛主席的批准。但后来发生的事儿却出乎了他的预料。如果你也想了解故事的完整内容，就点击屏幕右侧我的头像，从主页查看上集视频。从苦日子过来的陈永贵，虽然进入中央身居高位，却并没有因此飘飘然。他深知国家建设的艰辛，不愿意为国家添一点的麻烦，一直严格要求自己，想要以身作则。他成为了副总理，也不想让妻儿借光享清福，想让他们继续留在大寨，跟普通人一样，通过劳动来养活自己。陈永贵对自己的要求更加的严格了，不仅。
仅拒绝了国家副总理应有的工资待遇，还将自己的户口留在了大寨赚工分。他每年抽出三分之一的时间回到大寨。堂堂一国副总理，只有这点微薄的收入，实在是让人看不下去了。最终想到了一个折中的办法，因为陈永贵还兼任山西省的省级领导职位，于是省委每个月给他发六十块钱的工资，还会领到一些中央的补助，一个月是三十六块钱。正是因为如此，他才坚持让妻儿拿农村户口。至于有人私底下帮他办好了相关的手续，还要将其送往北京城的事儿，陈永贵如此强烈反对，自然是没有办成的。陈永贵大发雷霆之后，直接退了回去。陈永贵日子太朴素，工作人员曾私下为他申请奋补。陈永贵得知之后，气得直瞪眼：“我的客人让国家保，退呀！”为陈永贵的大寨精神点一个赞。对于陈永贵，您还有哪些了解？欢迎在评论区里边留言分享。最后，别忘了点个关注，进入我的主页，观看更多的精彩内容。